മുസ്തഫ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ എവിടെയാ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണോ അതോ പുറത്താണോ എവിടെയാ ഞാൻ വിളിക്കട്ടോ മോളിലേക്ക് വിളിക്കട്ടോ മോളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നടുപ്പുറത്തേക്ക് കത്തിയുടെ ഒരു കുത്തിടട്ടാ അച്ഛ ചേട്ടാ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ നടുപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കത്തിയുടെ ഒരു കുത്തിടട്ടാ അത് അത് കാസർഗോഡ് സ്ലാങ് ആണ് എന്തായാലും നമുക്ക് വിഷയ ഞങ്ങളിവിടെ ഈ വേദക്കാർ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയൂ ഞങ്ങൾ അതെങ്കിലും കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഞാനിപ്പൊ വന്നതല്ലേ ഉള്ളു ചേട്ടാ ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്താന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും കേട്ടില്ല ഞാനേ ഞാൻ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു സംശയം മുസ്തഫ എടുത്തെ നിങ്ങൾ ഈ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സൂറ ബക്ര ഫാത്തിഹ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേരുണ്ടല്ലോ അത് ആരാണ് ഇട്ടത് അതല്ലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ല അല്ല അള്ളാഹു സൂറയുടെ പേര് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഹദീസ് ഉണ്ടോ അല്ല ഖുർആൻ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പിന്നെ ജിബിരി ഇരുന്ന് മലക്കു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ലേ അതിപ്പോ മനുഷ്യന്മാർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവനെ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ആയത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിപ്പോ ആയത്തിന്റെ കാര്യം അത് ഞാൻ പറയാ എന്താന്ന് സൂറത്തിന്റെ പേര് പേരാറ ആരാണ് ഇട്ടത് ആ അത് പിന്നെ ഈ സാധനം പിന്നെ യഹൂദന്മാർ അപമാനിച്ചതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയില് കൂടിയിട്ട് അല്ല പകരം വീട്ടിയതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ ജീവ ബ്രദറ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ സനബിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ കാരണം ഇതിപ്പോ ഇത്രയും അക്കഡമിക് ആയിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളൊന്നും കൊണ്ടുവരാനുള്ള അറിവ് ബ്രദർ പറയുന്നില്ല കാരണം ബ്രദർ ഓരോ ഊഹങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കും ബ്രദർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോറി ജിബോ ബ്രദർ ഞാൻ ആ ചോദ്യം കട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല കാരണം ആളുകൾ ആളുടെ ഊഹങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ താങ്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ റൂമിൽ താങ്കൾ ഈ പോലീസ് എല്ലാം പിടിച്ചു അതെല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്തു പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഷാജിന്റെ വല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് വല്ല നിവൃത്തി ഉണ്ടോ ഇപ്പോ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ സ്വസ്ഥതയിലാണോ ജീവിതം സന്തോഷാണോ ആ സന്തോഷത്തിലുണ്ട് അത് ഓരോരു സമയത്ത് സന്തോഷമുണ്ട് ഓരോരു സമയത്ത് വിഷമം ഉണ്ടാവും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ സന്തോഷത്തിലുണ്ട് രാവിലെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു ഈ ചെയ്തതിനെ പറ്റിട്ട് താങ്കൾക്ക് എന്തോ പേടിയുണ്ട് ഫോൺ കളഞ്ഞു പോയി പല ഫോൺ പോലീസിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇനിയിപ്പോ ആകെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നു പിശാജ് താങ്കൾ താങ്കൾ പിന്തുടരുന്ന മാതിരി പിശാജിന്റെ ഉപരോധം എന്നുള്ള വാക്കം കണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്നും താങ്കൾ അന്ന് അങ്ങനെയുണ്ടോ പിശാജിന്റെ ശല്യം ഉണ്ടോ പിശാജിന്റെ ശല്യം ഇപ്പൊ ഈസാ നബിയും മുഹമ്മദ് നബി എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചെന്നല്ലോ പിശാജിന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങളെ പന്നിയില് ഇത് അങ്ങനെ പറയില്ലേ ഞാൻ വളരെ ഒരു ഇതായിട്ട് ചോദിച്ചു ബ്രദറിന് അങ്ങനെ ശല്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് നിങ്ങള് ശല്യം ഇപ്പൊ തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ കുറച്ച് ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മുഹമ്മദിനെ പോലെ ശരിയല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുഹമ്മദിനെ മാറണം വരുമായിരുന്നു ശരിയല്ലേ സിഹർ ബാധിക്കും കിറുക്കുന്നതാണ് മലയാളത്തിൽ അതിന് നാപ്പത് ദിവസം ഉപരോധൊന്നും നടത്തിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മള് ഇതിൽ ഉപരോധം നടത്തി അതിനകത്ത് ബ്രദർ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉപരോധം നടത്തിയെങ്കിൽ പിശാജിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ആളാണ് യേശു ക്രിസ്തു അതറിയാവോ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രദർ ആ ഭാഗം നാൽപ്പത് ദിവസം പിശാജിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാനായി യേശു മരുഭൂമിയിൽ പോയി അവിടെ യേശു പിശാജ് പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണ് ജീവിച്ചത് അല്ലല്ലോ യേശു നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പകൽ തിന്നാതെ രാത്രി തിന്നുന്ന മാതിരിയുള്ള ഉപവാസം അല്ലായിരുന്നു അത് ഭക്ഷണ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഉപവാസം അത് കേൾക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ പകൽ തിന്നില്ല പകലിനെ രാത്രിയാക്കുക രാത്രിയെ പകലാക്കുന്നു അതല്ലേ നിങ്ങൾ ഉപവാസം അതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് എന്റെ സഹോദര അത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് ലീവ് കൊടുക്കുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ചർച്ച മാറ്റി വിടുന്നില്ല പക്ഷെ പിശാജിന്റെ പരീക്ഷയിലേക്ക് തന്നെ വരാം യേശു പിശാജിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാനായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനയിലും ഉ
മനസ്സിലായല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിശാജ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് വന്നിട്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് തന്നെ തട്ടി തരിപ്പണമാക്കി പിശാജിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് അവിടെ നിന്ന് വന്നത് പക്ഷേ ഇതെന്താണ് മുഹമ്മദിന് വാഹി വന്നിട്ട് പിശാജുക്കൾ ആയത്തിറക്കി കൊടുത്തു തന്നെയല്ല എട്ട് കൊല്ലം ഈ നബൂത്ത് കിട്ടിയിട്ട് എട്ട് കൊല്ലം ഇയാള് എന്നാ ഇബിലീസ് വേറെ വാക്ക് പറയുമ്പോഴത്തെ അവിടെ എവിടെ ഉപദ്രവിച്ച് പിശാജ് എവിടെ ഉപദ്രവിച്ച് യേശുവിന് വല്ല പോറലോ അതിലേക്കല്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല ഓരോന്ന് ചാടല്ല ബ്രദർ ബ്രദർ ആദ്യം പറഞ്ഞതെന്താണ് പിശാജ് പരീക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ പിശാജിനെ മുഹമ്മദിനെ പരീക്ഷിച്ച പോലെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ആ പരീക്ഷകളെല്ലാം ജയിച്ചു പിശാജിനെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു വാക്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവമായ ആളെ ആരാധിപ്പിൻ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓടിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് അതൊക്കെ പക്ഷെ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഞങ്ങളോട് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിച്ചോ എന്നാണ് ഇബിനെ യോഹോവ അല്ല അല്ല മുസ്തഫ പക്ഷെ ഇയാള് നിങ്ങളെ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞത് ദൈവം അള്ളാകുന്നത് അല്ലല്ല അബ്രഹാം വിളിച്ചത് യഹോവയായ ദൈവം വിളിച്ചത് മുഹമ്മദ് വിളിച്ച അള്ള മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദേവന്മാരിൽ ഒരു ദേവനെ പിടിച്ചു ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ അബ്രഹാമിന്റെ ഇസാക്കിന്റെ ദൈവം യേശു ആണോ മോശയുടെ ദൈവം യേശു ആണോ അല്ലല്ലോ അബ്രഹാം ആണല്ലോ അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെ യാക്കോബിന്റെ ദൈവം യഹോവിയായി അല്ലല്ല യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് തെളിയിച്ച താങ്കൾ ക്രിസ്ത്യാനി ഈ ഇസ്ലാം മത ഉപേക്ഷിക്കുവോ നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് യഹോവ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഏക ദൈവ വിശ്വാസം തൗഹീദ് കടന്നു വന്നില്ലേ എന്തോന്ന് താങ്കൾ എന്താ ഈ പറയണേ അതന്നെ ഒരു വാതകതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും അല്ലല്ല അബ്രഹാം വിളിച്ചത് യഹോവയായ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ മുസ്തഫ ഒരു സെക്കൻഡ് അതായത് അബ്രഹാം വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ച് ആരാധിച്ച ദൈവം യഹോവയായ ദൈവമാണ് സംശയമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന വാതകതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മുഹമ്മദ് വിളിച്ചത് അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമാണെന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അവിടെയാണ് പ്രശ്നം കാരണം അബ്രഹാം മോശ തുടങ്ങിയ പ്രവാചകന്മാർ ആരാധിച്ച പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം യഹോവയായ ദൈവമാണ് അതാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് വെച്ചാ മുഹമ്മദിന് എങ്ങനെ അള്ളാവായി ഈ മുന്നൂറ്ററുപത് ദേവന്മാരിൽ ഒരുത്തനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഇതാണ് ആ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയല്ലേ പ്രശ്നം അവിടെയല്ലേ പ്രശ്നം പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഈ മെക്ക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വളരെ ഇതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചരിത്രം പോയി ഒന്ന് പഠിക്കുക എന്റെ മുസ്തഫ സഹോദരൻ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വേണ്ടെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മെക്ക ഇല്ല സോറി പറഞ്ഞു സത്യ ബ്രദറെ മുസ്തഫയോട് നമ്മൾ ചരിത്രമോ വേദമോ വേദാന്തമോ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ ലേശുന്ന തട്ടായിപ്പുള്ള സ്കിൻ അല്ല ഇത് അദ്ദേഹം ഈ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് എന്താണ് ബൈബിളിലെ ദൈവം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു അതേ സമയം ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം സൂറത്ത് അൽ നജും അമ്പത്തി മൂന്നാം ചാപ്റ്ററിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അൽ ഉസ്മനാത്തയെയും ലാത്തയെയും പറ്റി ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ലേ മൂന്നാമത്തെ അൽ മനാത്തയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ലേ അവർ ഹൈ ഫ്ലൈയിങ് ക്രെയിൻ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന കൊക്കുകളാകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വചനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവര് മുക്കിക്കളഞ്ഞത് അവരുടെ ശുപാർശ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് അവരെ കൊണ്ട് ശുപാർശ ചെയ്യിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കളാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് മക്കയില് മക്കയിലെ ഇവരുടെ ആരാധനാ സ്ഥലത്ത് കാബിൾ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം അവിടെ കവിണ്ണ് വീണ് സാഷ്ടാംഗം ഈ പ്രതിമകൾ ഈ ഈ പ്രതിഷ്ഠകളെ നമസ്കരിച്ചു ഈ മുഹമ്മദ് 
നവത്വം കിട്ടി കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സംഭവം അങ്ങനെ ഈ അവിടെ നിന്ന മനുഷ്യർ അതായത് കുറേശികളെ പ്രീണിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ മൂന്ന് ദേവതകളുടെ ബിംബങ്ങളെ വീണ് നമസ്കരിച്ച ആളാണ് മുഹമ്മദ് നബി അതായത് കാര്യം കാണാൻ കഴുതക്കാലും പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും അവരോടൊന്ന് സന്ധിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കാല് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ദേവതകളുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു ഇത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കെല്ലാം സന്തോഷമായി കുറേശ്യകൾക്ക് ആഹാ ഇനി നമുക്കും ഇവർക്കും തമ്മിൽ ഇനി ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല ഇനി ഇവൻ നമ്മുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ തെറിവറിയത്തില്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് അവര് തമ്മിൽ സന്തോഷമായി കൂട്ടായി സന്ധിയായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് കുറെ പേര് അബിസിനെ പൊടക്കിടക്കായിരുന്നു അതായത് കുറേശികൾ ഞങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ഏകദൈവത്തെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് അബിസിനായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഈ സംഭവം കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ കേട്ടു ഇവിടെ മുഹമ്മദും ഇവരും കൂടെ സന്ധിയായി അദ്ദേഹം ലാത്ത ഉസ്സ മനാത്തയെ പറ്റി നിങ്ങനെ ആയത്തിറങ്ങി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇനി അവരുടെ ആഹ് ശുപാർശ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം അവരിതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അയ്യടാ നമ്മളാണല്ലോ ഇപ്പം ശശിയായത് നമ്മൾ ഏകദൈവം ഏകദൈവം എന്നും പറഞ്ഞ് രാജ്യം വിട്ടോടി അബിസീനായി വന്ന് കിടക്കുകയാണല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടി വീണ്ടും കൂട്ടുകുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് പോന്ന് പെൺമക്കളെ ഒക്കെ ആരാധിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു യഹൂദൻ വന്നിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദെ നീ ഇത് എന്തുവാ കാണിക്കുന്നേ നീ പറയുന്നു ഏകദൈവമാണ് നീ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ആ സൂറത്തിൽ നിജമിൽ ഇങ്ങനത്തെ വാസന ഇട്ടോണ്ട് ഇതും പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുവാണല്ലോ മുഹമ്മദെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയ്യോ നക്കിടി അപ്പഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പൊ അത്രയും കാലം മാരണം ബാധിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ അക്കിടി പോലും അറിയാതെ ഈ മൂന്ന് ദേവതകളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആരാധിച്ചോണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അക്കിടി പിട്ടിയത് അപ്പഴ് അദ്ദേഹം ആയത്തിറക്കി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആയത്തിറക്കി അമ്പത്തിരണ്ടില് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പത്തിരണ്ടാണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു അതില് പറഞ്ഞു അതായത് ഇത് ഒരു യാതൊരു പ്രവാചകന്റെയും വായിൽ അവര് ഓതി കേൾപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പിശാജ് തന്റെ വചനം ഇട്ടുകൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്ന് അതായത് അപ്പപ്പോ കാണുന്നവനെ അപ്പനെന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്ര പ്രകാരം ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് അങ്ങ് ഇറക്കി കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുത്തതിനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയെ മുസ്തഫമാർക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇയാള് കാര്യം കാണാൻ കഴുതക്കാലം പിടിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ലേ അറിയാം എന്നാലും ഞങ്ങൾക്കിത് മതി ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഓർത്ത കാര്യമാണ് മകരജ്യോതി മകരജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ കാലം മനുഷ്യരവിടെ അയ്യപ്പന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഡിസംബർ മാസം അവസാനം അല്ലെ ജനുവരി മാസത്തിന്റെ ആദ്യം മകരജ്യോതി കാണാൻ പോകുമായിരുന്നു പിന്നീട് പണ്ടത്തെ കെ എം കോവൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ അതായത് നിരീശ്വരവാദികളെല്ലാം കൂടി ഹെലികോപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് ഈ മകരജ്യോതിയുടെ സത്യം കാണാൻ പോയപ്പോ അവിടെയുള്ള കുറെ മലയരവൻ മലയരയന്മാരോ മലയന്മാര് അവിടെ ആ ദിവസം അവരുടെ ഒരു പുണ്യ ദിവസത്തിൽ വലിയ തീക്കുണ്ടോ ഉണ്ടാക്കും മലയുടെ മുകളിൽ അപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ മലം പ്രദേശമാണല്ലോ അപ്പൊ പല മലകളുടെ അപ്പുറത്തൊരു ഹൈ ഹൈറ്റിലാണ് അവർ ഈ മലയര മലയന്മാര് തീക്കുണ്ട ഒരു ഒരു ട്രൈബൽ അവര് വലിയ തീക്കുണ്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇവര് അയ്യപ്പന്മാർ നോക്കുമ്പം അത് ശബരിമല നോക്കുമ്പോൾ അവർ വലിയ ഒരു ജ്യോതിയായിട്ട് കാണും അതിന് മകരജ്യോതി മകരജ്യോതി ദൈവം വെളിച്ചം കാണിക്കുന്ന അയ്യപ്പന്റെ പ്രകാശാണെന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അന്ന് അതെല്ലാർക്കും മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മകരജ്യോതി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇടയിൽ കയറല്ല ഇടയ്ക്കിൽ കയറല്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് അതിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് മലയന്മാര് തീക്കുണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർ പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം അവർ തുടരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവർക്കും അറിയാം ഈ ഈ മുഹമ്മദ് നല്ല ഒരുന്ന് ഒരു സാധനം ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മലക്കെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വന്നിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദ് തന്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അധികാരം പിടിച്ചു പറ്റാനും ഒരു വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താനും ധാരാളം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം നിക്ക ചെയ്യാനും സോറി വിവാഹ അല്ല നിക്ക ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതിന് അനുചിതമായ കുറെ വചനങ്ങൾ 
എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ആളാണ് മുസ്തഫ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണ് പിശാജ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നിങ്ങളെ തോണ്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ പിശാജ് തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം ഈ പിശാജ് നിങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവസാനം നിങ്ങളുടെ ജീവനും കൊണ്ട് പോകും ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പറയൂ മകരജ്യോതി സംഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് വാവര് സ്വാമി പറഞ്ഞതാണ് മോളില് ഇപ്പിനെ ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പിനെ മൂസാനബി പിന്നെ ദൈവത്തിനെ കാണാൻ പോയപ്പോ ബോധം മുസ്ലിം അല്ലേ വാവര് മുസ്ലിം അല്ലേ ആ വാവര് മുസ്ലിം ആണ് വാവര് പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാം പൊട്ടന്മാരാ എല്ലാം പൊട്ടന്മാരായില്ലേ അപ്പൊ മോശയിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം മുസ്തഫ അവിടെ കയറി വന്നപ്പോ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പ്രതന്റെ പുറത്തിട്ട് ഒരു കുത്തു കയറട്ടെ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നമുക്ക് വിഷയം ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങാം ആദ്യമേ തുടങ്ങി എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് കത്തികൊണ്ട് കുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കണ്ട ആരെങ്കിലും ചേട്ടനാണോ പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് ചേട്ടന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് കുത്തിയാലോ വെറുതെ കുത്തണം അല്ല താങ്കൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ലല്ലോ സത്യപ്രതിനെ പറ്റി തന്നെ പറയാണ് സത്യാവ്രതരെ സത്യാവ്രതരെ ഈ മുസ്തഫയുടെ സ്വഭാവം പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുക അല്ല അച്ഛൻ കുഞ്ഞു പ്രതന്റെ ശബ്ദം കേട്ട ഉടനെ കത്തികൊണ്ട് കുത്താൻ തോന്നുകയാണ് പിശാജ് പിന്നെ ആശുപത്രി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫുൽക്കൂട്ടൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോവുക പെട്ടെന്ന് ഇത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇയാള് നിക്കുന്നത് കേട്ടോ സത്യപ്രത അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പുണ്യാണ് അല്ല ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ എന്തിനാ പറഞ്ഞത് കത്തി എടുത്ത് ഒരു കുത്തു കയറട്ടെ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് അത് അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അച്ഛൻ കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ കത്തി എടുത്ത് കുത്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കുത്തട്ടെ എന്ന് വെറുതെ ഒരാളെ കുത്തുന്നത് അല്ല നമ്മൾ ഒരു മരത്തെ പോലും വെറുതെ കത്തി എടുത്ത് കുത്തില്ല നമ്മൾ എന്തിനാണത് അത് പിന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതെന്ന് അനുഭവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന് ആ ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്ന നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് മനസ്സിലാവൂലാണ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇവനും മെന്റലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ അതുകൊണ്ടാണോ ആൾക്കാര് അയലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടോ ശരിക്കും അപ്പൊ നീ അന്ന് പറഞ്ഞു മുസ്തഫ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ വിഷയമൊന്നുമില്ല ആൾക്കാരെന്നെ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിപ്പൊ ഏതാ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മുസ്തഫ പറഞ്ഞേ അതെ ഞാനിപ്പോ ടൗണിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബ്രദറെ മുസ്തഫ സഹോദരൻ എന്താ പറഞ്ഞത് മരുന്നൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് മാനസിക അതല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ചോദിച്ചു സിസ്റ്റർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതോട് കൂട്ടി ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക പ്രശ്നത്തിന് വല്ല മരുന്നും കഴിക്കുന്ന ആളാണോ ക്ഷമിക്കണോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ താങ്കളും അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഉറക്ക് വന്ന് ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ വികസിക്കും ബ്രെയിൻ വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെറ്റിയുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇവനെ ഉറക്കം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും ഏർ അതുകൊണ്ട് ഇവന് ഉറക്കം കുറവിനുള്ള ടാബ്ലറ്റ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ 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 മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി അപ്പൊ മരുന്ന് തുടർന്ന് കഴിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കുക പിന്നെ താങ്കൾ ഈ ഉറക്കം നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്താനൊക്കെ തോന്നും പ്ലീസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം മുസ്തഫ ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് ഞാനൊരു സഹോദരിയെ പോലെ പറയാണ് ഉപദേശം തരികയാണ് താങ്കൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് താങ്കളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് താങ്കൾ നോർമൽ അല്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുറത്തുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് താങ്കളെ അറിയില്ല പക്ഷെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഒരു സഹോദരി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാണ് താങ്കളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കം ഇല്ലാത്തത് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് 
അത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പിശാജിന്റെ ഒരു നിങ്ങൾ പറയുന്ന പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും കിട്ടില്ല അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഇവിടെ റൂമിൽ തന്നെ ഈ റൂമിൽ തന്നെ താങ്കള് ഞങ്ങൾ ചികിത്സ തരാം ആ പിശാജ് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള ചികിത്സ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കർത്താവിന്റെ അടുത്തുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ താങ്കൾ അതിന് സമ്മതിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്ല പറഞ്ഞോ എല്ലാവരും എന്തുകൊണ്ടാ പിന്നെ പോകാത്ത എന്താ എന്തുകൊണ്ടാ അവിടെ പോകാത്ത എന്തിനാ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയത് നമ്മളിപ്പോ ഇതിനെ അത് ഇതിനെ ഉറക്ക് വരാത്തതിന് പിന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കണം മുഹമ്മദിനെ പറഞ്ഞിന് അസുഖത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കണോ മുസ്തഫ ഉറക്കം വരാത്തതിന്റെ കാരണം പിശാചാണ് ആണോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാല് താങ്കൾക്ക് ഒരു മരുന്ന് അതൊരു കെമിക്കൽ ആണ് അത് തരും താങ്കളുടെ ശരീരത്തിൽ അപ്പോ പിശാജ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ഉറങ്ങാതെ താങ്കളുടെ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ചിന്തകളാൽ വിഷമിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് താങ്കൾ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് ടാബ്ലറ്റ് അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ ഈ ശരീരത്തിനെ നിർബന്ധിച്ച് ഈ ടാബ്ലറ്റ് ഉറക്കും അപ്പൊ ഈ പിശാജ് കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ മരുന്നിന്റെ ഇഫക്റ്റ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പിശാജ് കയറും ഈ പിശാജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇതിനെയാണ് കർത്താവ് കുരിശിൽ അടിച്ചത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ അള്ളാന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിക്കോളൂ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഞാന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു പന്നിയും കൂട്ടിട്ട് വരുന്നത് പന്നിയോ ഒട്ടകമോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി തിന്നിട്ട് വാ മുസ്തഫ സഹോദര ഇത് തമാശ അല്ല പറയുന്നത് ലീസസ് ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇത് ചിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ ഉറക്കമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസിക വിഭ്രാന്തിയോ പിശാജ് ബാധയോ ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാഫറാണ് എന്നെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ തോന്നി നിങ്ങൾ കുത്തിക്കൊല്ലില്ലേ എന്നെ കൊല്ലുവോ എന്തോ ഉറപ്പാണുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അന്ന് ആ ഉണ്ണീശോയുടെ രൂപ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം അങ്ങോട്ട് തോന്നുകയാണ് കാരണം അതിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ആ അതാണ് ഫീലിംഗ് ഫീലിംഗ് അതാണ് ഫീലിംഗിന്റെ മലയാളമാണ് വികാരം വികാരത്തെ വിചാരം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവം കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിചാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പിശാജാണ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത് താങ്കളുടെ കൈകളെ കൊണ്ട് അത് എടുപ്പിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി പണത്തിന് നഷ്ടം തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ ഫോൺ നഷ്ടം പേര് ദോഷം ഇതൊക്കെ ആണ് ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി പിശാജ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പൊ സത്യവ്രതൻ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങള് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും താങ്കളോട് റോട്ടിൽ വെച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞ അല്ല ഉടനെ പിശാജ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഒരു കത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചിട്ടോ അടിച്ചോ ഇല്ല ആ സമയത്ത് തോന്നിക്കും ഫീലിംഗ് വരും ഫീലിംഗ് ഇല്ല അതിപ്പോ യേശു ഇല്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും താങ്കളെക്കാൾ ശക്തനാണ് പിശാജ് താങ്കളെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം താങ്കളിലുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ആ കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് മുസ്തഫ നിർത്തു താങ്കൾ ഇത് ദൃഷ്ടാന്തത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് അന്നേരം തോന്നി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെന്ന് ഇങ്ങനെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ആ തോന്നലിലാണ് പക്ഷെ താങ്കൾ മാത്രമല്ല ചെയ്തോളൂ ഈ ലോകത്ത് എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് എടുത്തു കളഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് മാത്രം തോന്നിയുള്ളല്ലോ താങ്കൾ അന്നത്തെ സോഷ്യൽ സാഹചര്യങ്ങൾ നിർത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ പ്ലീസ് അപ്പോൾ താങ്കൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം യെസ് അത് അവരുടെ ഇത് ഇപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവിടുന്നും ഇപ്പോൾ ലോക പോലീസ് ആകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് അവർ ജീവി ചിന്തിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല താങ്കൾക്ക് മാത്രമാണല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നിയത് അപ്പൊ താങ്കൾ തോന്നലുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് താങ്കൾ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുതെന്ന് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മുത്തുനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത് അവര് അവർ വിഗ്രഹാദാന ചെയ്തോട്ടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും വിഗ്രഹാരാധന തടയാൻ താങ്കളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇതിലിപ്പോ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്
ഇവൻ അപ്പൊ അവന് വട്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് ഒഴിപ്പിക്കാൻ നോക്കി അപ്പൊ ഇനി ഇദ്ദേഹം പിള്ളേരെ കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ പറയില്ല ഈ വട്ടമുള്ളവന് എന്റെ മോളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മോന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കില്ല ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുസ്തഫ താങ്കൾ മൂന്ന് മക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സത്യപ്രതരെ ഞാനേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ മുസ്തഫ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ പ്ലാനിലുള്ളവർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ല പറയാം എവിടെ സ്വർണ്ണ ഓക്കെ ഞാനത് അല്ല ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഒന്ന് അല്ല ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ല ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ക്രൈസ് ബ്രദർ ഒന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് തരാം സമയം തരാം സമയം തരാം ഇത് വലിയ രോഗം തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മൺകൂനെ സ്വർണ്ണാക്കി ഇത് എവിടേക്കാണ് ഇയാളുടെ മൈൻഡ് പോകുന്നത് ആ മുസ്തഫ ഏതായാലും ക്രൈസ് ബ്രദർ പറയുന്നു ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് എടുക്കാമല്ലോ എല്ലാവരും കൂടി ചാടിക്കരുത് ക്രൈസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞോളൂ അതുവരേക്ക് മുസ്തഫ മിണ്ടാതിരിക്കണം താങ്ക് യു അതായത് ഇവിടെ ലീസിസ്റ്റോട് ഈ മുസ്തഫ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു പന്നിയെ കൊണ്ടുവരാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കേൾവിക്കാർക്ക് അത് എത്ര കണ്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്തഫ ഞാനൊരു പന്നിയെ കൊണ്ടുവരാ എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഗതര ദേശത്ത് ആ ലഗ്യോൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭൂതഗ്രസ്തന്റെ ബാധിച്ച ആ ഭൂതം യേശു കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പന്നിയിൽ കടന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് അതിന് അനുവാദം കൊടുത്തു അങ്ങനെ കടും തൂക്കോടെ ആ പന്നികൾ കടലിലേക്ക് പാഞ്ഞു പോയി മരിച്ചു ആ ചത്തുപോയി അപ്പൊ മുസ്തഫ ഉദ്ദേശിച്ച അതാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഒരു പന്നിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുസ്തഫ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനൊരു അസുഖം ഉണ്ടായാൽ ആ അസുഖത്തെ എത്രയും വേഗം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് മാനസികമാകട്ടെ ശാരീരികമാകട്ടെ ഇനി ഏത് ഡോക്ടറാണോ അതിന് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഡോക്ടർ ആ ഡോക്ടറെ അന്വേഷിച്ചു പോകും ഇവിടെ ആത്മീയമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറ സ്പിരിച്വലായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാണ് ഈ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടോ മുസ്തഫയുടെ കാര്യത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകില്ല ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിഹാരം ഉണ്ടാകില്ല ഈ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മുഹമ്മദ് തന്നെ മാരണം ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം സൂസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം ഓടിയെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദിനെ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് മുസ്തഫയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും പരിഹാരം വരത്തില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് ഇനി പരിഹാരം വരാൻ വരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ മുസ്തഫയുടെ പരസഹായം ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പോ ലീസിസ്റ്ററും മറ്റേ ഇവിടെ ഉള്ള സഹോദരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പടി കൂടി കടന്നു പറയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പരസഹായം താങ്കൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് വേറെ വിഷയം ഇനി താങ്കൾക്ക് തന്നെ യേശു കർത്താവിന്റെ അടുക്ക ചെല്ലാൻ ആരുടെയും ഒരു ഈ സപ്പോർട്ട് വേണ്ട താങ്കൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് കർത്താവായ യേശുവെ എന്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിക്കണമേ ഞാനൊരു പാപിയാണ് എന്നിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കർത്താവ് നീ സത്യദൈവമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇത് നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യുവല്ല ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ അനേക സംഭവങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലും ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുസ്തഫ ഒരു പന്നിയും പിടിച്ചോണ്ട് പോകണ്ട ആരെ അടുക്കൽ പോകണ്ട യേശു കർത്താവ് ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം യേശു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ആ കർത്താവിന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും താങ്കളുടെ സങ്കടത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കും താങ്കൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് ഉത്തരം നൽകാനും യേശു ക്രിസ്തുവിന് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും മുസ്തഫ സമയം മെനക്കെടുത്തില്ലേ താങ്ക്
ഞാനങ്ങനെ കേട്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മൺകൂന ഉണ്ടാക്കിട്ട് അതിൽ അത് സ്വർണാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ആ സ്വർണം എടുത്ത് അതിന് ശേഷം അവര് നശിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ ഇവനെ കേട്ടിരുന്നു അത് ശരിയാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല അത് മുഹമ്മദിന് മാരണം ബാധിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ വല്ല കഥയാണോ മുഹമ്മദിന് മാരണം ബാധിച്ച കഥ താങ്കൾക്ക് താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ ഹദീസ് ഉണ്ട് അതിനാണ് അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് യഹോവക്ക് അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ചോണ്ടിരുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് എങ്ങനെ വന്നത് അതന്നെ യഹോവക്ക് നമസ്കരിച്ചാലും പിശാജി വരാം അതിനുള്ള വഴിയും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് എപ്പോഴാണ് യഹോവയെ നമസ്കരിച്ചത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലല്ല മുഹമ്മദ് എപ്പോഴാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതിനുള്ള അവര് ചെയ്തോട്ടെ അവര് ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് യഹോവയെ എപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് ആരാധിച്ചത് അല്ല യഹോവ യഹോവ എന്ന പേര് യഹോവ യഹോവ എന്ന പേര് ഖുറാനിൽ ഉണ്ടോ അല്ല ഹദീസിൽ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാ ആണ് യഹോവ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കണേ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി നോണ പറഞ്ഞതാണ് മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും യഹോവയെ ആരാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും മുഹമ്മദ് യഹോവയെ ആരാധിച്ചിട്ടില്ല അഞ്ചു നേരം ഞങ്ങളോട് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങൾ അള്ളാഹു എന്ന ഗോത്ര ദൈവത്തിനെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് കുറേശികളുടെ ഗോത്ര ദേവനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് യഹോവയെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ലേ എപ്പോഴും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കാണോ അഞ്ചു നേരം ഒരു ദിവസം യഹോവനെ നമസ്കരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കാണോ പവർ കൂടുതൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് എങ്ങനെ പിശാജ് കയറിയത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളില് ആരാധിക്കുന്ന പിശാജിനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് മുഹമ്മദ് യഹൂദന്മാര് നിങ്ങളെക്കാളും പവർഫുൾ ആണോ ഇല്ലില്ല യഹൂദന്മാര് ദുർബന്ധവാദം ചെയ്യുമല്ലോ അതന്നെ ദുർബന്ധവാദം പിശാജ് പിശാജ് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിനേക്കാളും പവർഫുൾ ആണോ ോട് പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേലിന്മേൽ യാതൊരു ആഭിചാരവും നടക്കില്ല യാക്കോബിന് മേൽ ആഭിചാരം മാരണം ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഒരാൾക്കും മുഹമ്മദിനാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ബൈബിളിലില്ല ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഥയില്ല ആറുവത്തും മാറുവത്തും ഖുറാനിലാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ദൈവം അയച്ചതാണ് അള്ളാഹു അയച്ചതാണ് അത് പോട്ടെ അത് പോട്ടെ ഖുറാനെ പറ്റി പറ ഹാറൂത്തും മാറൂത്തും നിങ്ങളുടെ മാരണം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അള്ളാഹു വിട്ടതാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കഥ ബൈബിളിൽ ഇല്ല ഇതെല്ലാം മാരണം പിടിച്ച നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എഴുതി വെച്ച കഥകളാണ് ഹാറൂത്തിനെയും മാറൂത്തിനെയും അള്ളാഹു അയച്ചു എന്തിനാണ് പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകളെയും തലാഖ് ചൊല്ലി പിരിക്കാൻ ഒരു കുടുംബത്തിലെ പുരുഷനെ സ്ത്രീയെ തലാക്ക് ചൊല്ലി പിരിയിക്കാനായിട്ട് ഒരു ദൈവം രണ്ട് ദൂതന്മാരെ അയക്കുകയാണ് ആ ദൂതന്മാര് വന്ന് മനുഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ എവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അൽ കാഹ എന്തോ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം നിങ്ങളുടെ ഖുറാനില് ഏതെങ്കിലും ദൈവം രണ്ട് ദൂതന്മാരെ വിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ എങ്ങനെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യിക്കാം എങ്ങനെ തലാക്ക് ചൊല്ലിക്കാം എങ്ങനെ മൊഴി ചൊല്ലിക്കാം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ അതാണ് പറയുന്നത് ഈ ദൈവം പിശാജാണ് ഈ പിശാജിനെ ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പിശാജിന്റെ അടിയിലാകും മാരണം നബി അഞ്ചു നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നബിയെ മാരണം ബാധിച്ചത് പറയൂ അത് ഇവന് മൊത്തം ഇവന് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള മാതൃകയായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബി വന്നത് അപ്പൊ ഇവന് മുഹമ്മദ് നബി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടും അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുമാണ് ഇവന് മരണപ്പെട്ടത് മനസ്സിലായോ 
ഈ യൗതമാരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ യൗതമാരും ഈ പിന്നെ ഈ പിശാചിനെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറണം ചെയ്യും അതൊക്കെ എനിക്കും ബാധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്ററിനും ബാധിക്കാം ഇല്ലില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഹറൂത്ത് മാറൂത്ത് ബക്രയിലാണെന്നൊരു ഒരു ഓർമ്മ ബക്രയിലാണോ അതോ പതിനെട്ടിലാണോ എവിടെയാ മുസ്തഫിക്ക് അറിയാമോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന രണ്ടിന്റെ നൂറ് നൂറ്റിലാണ് നൂറാമത്തെ ആയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പഴാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഗുഹയിലല്ല ഇത് പശുവിലാണ് തോന്നുന്നത് ആ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി രണ്ട് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഇപ്പോഴാ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഹറൂത്ത് മറൂത്ത് എല്ലാരും കേട്ടോളൂ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാര് അള്ളാഹു ബാബിലോൺ എന്ന എന്ന ഗോപുരത്തിൽ കൂടിയിട്ട് രണ്ടു പേരെ അയക്കുകയാണ് ഇങ്ങട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ആര് ഹറൂത്ത് മറൂത്ത് രണ്ട് ദൂതന്മാര് അവരിവിടെ വന്നിട്ട് എന്തോ ചെയ്തതെന്നറിയാമോ അവരിവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ ഭാര്യയെയും ഭർത്താക്കന്മാരെയും തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള മന്ത്രവാദം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അപ്പൊ മനുഷ്യരെല്ലാം അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ മന്ത്രവാദം പഠിച്ചു വ്യഭിചാരം എന്നിവയെല്ലാം അവര് പഠിപ്പിച്ചു എങ്ങനെ വ്യഭിചാരം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഭർത്ത ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് പിരിയാനുള്ളതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അള്ളാഹു പറയാണ് ഇതൊരു പരീക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് ദൂതന്മാരെ ബാബേൽ ഗോപുരത്തിൽ കൂടി താഴേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഇവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള തന്ത്രങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമാണോ പിശാജാണ് താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് രണ്ടെന്നിടാം ഇത് പിശാജാണ് ഈ രണ്ട് ദൂതന്മാരെ അയച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് എന്നിടാം താഴെ എല്ലാരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നോക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കാണാലോ ഈ അറുപത്തിനെ മറുപത്തിനെ അയച്ചത് പിശാജാണെന്ന് കഴിയുന്ന ഒന്നെന്നിടുക അറുപത്തിനെയും മറുപത്തിനെയും അയച്ചത് ദൈവമാണെന്ന് കരുതുന്നവർ രണ്ടെന്നിടുക ഓക്കെ ആ ഓക്കെ നോക്കിക്കോളൂ മുസ്തഫ ഈ ലോ ഏ ലോകം തന്നെ യഹോവയുടെ ഒരു സർക്കസ് ആണ് ലീസിസ്റ്റർ അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വേഷം നമ്മൾ ആട് അത്ര തന്നെ എന്ത് എന്ത് ഈ ഭൂമി യഹോവയുടെ ഒരു സർക്കസ് മാതിരിയാണ് അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുക അത്ര തന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതെ ഇതിവിടെ യഹോവയുടെ ആണെന്ന് ആരാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങള് യഹോവ എന്ന പേര് പോലും പറയരുത് മുസ്തഫ കാരണം നിങ്ങളുടെ ദൈവം അള്ളാഹു ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ സഹോദരന്മാർ എല്ലാരും പറയുന്നു ഒന്ന് നമ്പർ വൺ ആണ് ഇവിടെ ഇടുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ അള്ളാഹു പിശാജാണെന്ന് ഈ ഒരൊറ്റ കഥയിലൂടെ ഈ ഹറൂത്തും മറൂത്തും താങ്കളാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങളൊന്നും ഇതിന് എന്റെ ഒന്നും പുറകെ പോകാറില്ല അപ്പോ ദൈവം ആദാമിനെയും ഹവ്വയെയും ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് അവരോട് സന്തോഷമായിട്ടും സമാധാനമായിട്ടും പുത്ര സൗഭാഗ്യം പുത്ര സന്തുഷ്ടി ഉള്ളവ ഉള്ളവരായിട്ടും ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ച് അവരെ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ പിശാജാണ് പോയിട്ട് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പിശാജൻ പിശാജ് എന്ന ദൈവം തന്നെയാണ് ഈ ഹറൂത്തിനെയും മറൂത്തിനെയും വിട്ട് ഇവരുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് കാണാം ഇത് എത്ര സഹോദരന്മാരാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ പോലും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഏർ ഇത് ദൈവം അങ്ങനെ അയക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ദൂതന്മാരെ വിട്ട് മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഈ മാറണം അതല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്കുള്ളിലെ ഒരു പിശാചിന്റെ ഉപരോധം ഇത് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു ചെയ്ത പണിയാണ് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ പൈസയും പോയി പേരും പോയി മാനം പോയി ഇപ്പൊ ഉറക്കം പോയി ഇപ്പൊ ഉറക്കം ആ പരീക്ഷിച്ചോണ്ടിരുന്ന കേട്ടോ മുസ്തഫ നിങ്ങളോടൊക്കെ നിങ്ങളെ മുസ്തഫ നിങ്ങളെ ഒക്കെ സ്നേഹിക്കാനും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്യിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുറെ സമയമായി മറ്റു സഹോദരന്മാര് സംസാരിച്ചോളൂ എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് യഹോവയോടൊന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുനടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കില
ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾ എന്തെന്നാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കണ്ടല്ലോ ഈ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കുമ്പോ അതിൽ എന്താണ് പ്രാർത്ഥനന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ പുള്ളിന്റെ വായിന്ന് വരട്ടെ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കും ഞങ്ങളെ ഇടവിടാ ഞങ്ങളുടെ വേദം പറയുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തില് ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഓരോ നിമിഷവും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അഞ്ചു നേരം അല്ല ഓരോ നിമിഷവും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നയിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ചു നേരം ഈ സമയക്രമം അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ സമയം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു കോവിക്കുന്നു ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം കോവിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അല്ല അല്ല ഞാൻ പറയണ ഒന്ന് 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 മനസ്സിലാക്കും മുസ്തഫ ബ്രദറെ ഒന്ന് മനസ്സില മനസ്സിലാക്കും ഒന്ന് കേൾക്കും മുസ്തഫ ബ്രദറ് എന്താണ് നിങ്ങൾ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേക്കും ഇവിടെ ഉള്ള കേൾവിക്കാർ കേൾക്കട്ടെ അതെ ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുന്നതാണ് നമസ്കാരം അത് പറഞ്ഞോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ വേറൊരു ദൈവവും ഇല്ല എന്നാണ് ദൈവവും ഇല്ല ദൈവവും ഇല്ല നിങ്ങൾ പറയല്ലേ ഒരിക്കലും പറയല്ലേ യഹോവ എവിടെ നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിലുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇസ്ലാം വിട്ടോ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം വിട്ടോ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ സൂറത്തിൽ ബക്കറ അറുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എന്താ യഹോബെന്നുണ്ടോ യഹോബയാണ് ദൈവം എന്നുണ്ടോ എവിടെങ്കിലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അറുപത്തിരണ്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ശരി എന്തിനാ നിങ്ങൾ വായിക്കേ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കേ നിങ്ങൾ വായിക്കേ നിങ്ങളുടെ വേദന വിശ്വസിച്ചവരോ ക്രൈസ്തവരോ യഹൂദരോ സാബികളോ ആരുമാവട്ടെ അള്ളാഹുലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അത് അള്ളാഹു എന്നല്ല വരുന്നു അവിടെ യഹോബ എന്ന് അവിടെ നിന്നവര് ക്രൈസ്തവരോന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ക്രിസ്തുവർ പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അടിമകളാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് അറുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ച സഹോദരൻ എന്താണ് തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദര തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദര അല്ല നിങ്ങളൊന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി ലീസ് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വായിക്കാലോ മുഹമ്മദ് റബിയിൽ വിശ്വസിച്ചവരോ യഹൂദ് മാസ് ഏജീകരിച്ചവരോ ക്രൈസ്തവരോ സഹാബികളോ ആരോ ആകട്ടെ അള്ളാഹുലും അന്ത്യതരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അവരുടെ രക്ഷിതാവെങ്കിൽ നിന്ന് ഇവർ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരുടെ രക്ഷിതാവെങ്കിൽ നിന്നാ പ്രതിഫലം ഉള്ളത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവപുത്രന്മാരല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെന്നല്ല ഞങ്ങള് ഈ പിന്നെ സാധാരണ ദൈവത്തിന്റെ അടിമകളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വാശിറയിലൊക്കെ കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ നിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾക്ക് യഹോബാന്നുള്ളത് എവിടെയാ ഉള്ളത് ബ്രദറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്തഫ ബ്രദറെ ആവശ്യമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ പറയില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം വെച്ച് വിശ്വസിച്ചവരോ മുഹമ്മദ് നബിയാണോ ദൈവം അപ്പൊ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് വിശ്വസിച്ചവരോ ഇല്ല മുഹമ്മദ് നബിയാണോ നബി നബിയാണോ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണ് മുഹമ്മദ് നബിയാണോ അള്ളാഹു ആണോ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു ആണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ എന്തിനാ വിശ്വസിക്കുന്നത് ാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം അപ്പൊ ലീഡർ എന്ത് കാണിച്ചു ആ അതാണ് ലീഡറോട് ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ സ്കൂളില് ഹെഡ് മാഷർ വേറെ ഉണ്ടാവും ലീഡർ വേറെ ഉണ്ടാവൂലെ അപ്പൊ ലീഡർ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലീഡർ മുഹമ്മദ് ഏതായാലും മുസ്തഫ ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞു അൽ ബക്കറ പശു എന്ന അധ്യായത്തിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടാം വചന അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അതായത് യഹൂദന്മാരോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ സാബിയന്മാരോ ആരുമാകട്ടെ ആ അവരാരെങ്കിലും അവരാരുമായിക്കോട്ടെ അതായത് അവരുടെ മുൻ വിശ്വാസങ്ങളിൽ അവരാരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവര് 
അവരുടെ വിശ്വാസം വിട്ടിട്ട് അല്ലാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് അവര് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഇവിടെ അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദിൽ ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല ഇവര് പറയുന്ന പോലത്തെ അന്ത്യനാളിലും വിശ്വാസവും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളിലും യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ യഹോവയിലും യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് റെവല്യൂഷൻ പുസ്തകത്തിലെ എന്താണ് അന്ത്യനാളുകളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിന് ദൈവത്തെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അത് കുറേശികളുടെ വിഗ്രഹവുമായിരുന്നു ഇന്നും അത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് കാബയിൽ ആ വൃത്തികെട്ട വിഗ്രഹത്തെ ഇവര് പോയിട്ട് തൊടുകയും ഒത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് നക്ക ഓരോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം മുഹമ്മദ് നബി ആരാധിച്ചത് കുറേശി ദൈവത്തെ ആരാധിരുന്നു ആ കല്ലിനെ അതിനെ ഇപ്പോഴും ഇവർ ആരാധിക്കുന്നു അപ്പോഴെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അത് യഹോവയാണെന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് യഹൂദന്മാരും അദ്ദേഹത്തിനെ പിൻപറ്റാതിരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവരെ പിൻപറ്റാതിരുന്നത് പിന്നെ കഴുത്തിൽ വാള് വെച്ച് കുറെ പേരെ മാറ്റി അത് സത്യമാണ് ജീവനൽ കൊതിയുള്ള കുറെ പേര് അവര് ശരി ഇയാൾ പറയുന്നത് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാറി അല്ലാതെ ഒരു ബൈബിൾ വായിച്ച ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും അള്ളാഹു എന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് അത് യഹോവയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത്തെ കാരണം മുസ്തഫ അറിഞ്ഞോളൂ പഴയ നിയമത്തിൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പത്ത് കൽപ്പനയിൽ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഞാൻ യഹോവിയായ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ അല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ ആദ്യത്തെ കൽപ്പനയിൽ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയാകുന്നു ഞാൻ അല്ലാതെ വേറെ അല്ലാഹു എന്നൊരു പേരോടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ഖുറാനിൽ ഒരു ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് യഹോവയെയാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവയെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് ഖുറാനിൽ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിയർ അല്ല ആൻഡ് ഒബേ ദ പ്രോഫറ്റ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ പ്രവാച അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ അനുസരിക്കുക അപ്പൊ അള്ളാഹും പ്രവാചകനും ഏകദേശം ഒരേ പവറാണ് അതാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ താങ്കളുടെ ഈ ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ പറയുകയാണ് മുസ്തഫ ഈ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് യഹോവയാണെന്ന് ആരോ താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ തെറ്റായ തെറ്റി ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയെ താങ്കൾ മാറ്റിയിട്ട് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കൂ പത്ത് കൽപ്പനയും അതേ പോലെ ലംഘിച്ച ആളാണ് മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ യഹോവയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു വാദത്തിനെടുക്കാം മുഹ മുഹമ്മദ് പേര് മാറ്റി ശരി യഹോവയെ അള്ളാഹു എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പത്ത് കൽപ്പനകളും ലംഘിച്ചത് പത്ത് കൽപ്പനകളും ലംഘിച്ചു ചെയ്യാം ഞാൻ താങ്കൾക്ക് മുസ്തഫ താങ്കൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇത് എനിക്ക് താങ്കളുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു ഈ പത്ത് കൽപ്പനയും ചുരുക്കി രണ്ട് കൽപ്പനയ്ക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാത്മ്യം യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു രണ്ടേ രണ്ട് കൽപ്പന ആ രണ്ട് കൽപ്പന എന്താണ് ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളെ സംഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ നിന്റെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടി സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ പിന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളെ ചുരുക്കി യഹൂദന്മാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ താൻ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിപ്പീൻ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ യുണൈറ്റഡ് ആയിരുന്ന് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് അവർ അറിയും അങ്ങനെയുള്ള കൽപ്പനകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നത് അതേസമയം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അവിശ്വാസികളുടെ പിടരിക്കും മീതെ വെട്ടിക്കൊള്ളുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതെല്ലാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി
ഞങ്ങൾ അത് കൽപ്പന കൊണ്ടല്ല അടിമകളായത് കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ അപ്പപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് അടുക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണം എന്നുള്ളപ്പോ ഞങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കും നിങ്ങളെ പോലെയല്ല ഞങ്ങള് രാത്രി പകൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് നൈറ്റ് ഫീസ്റ്റിംഗ് അല്ല ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് അടുക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നോമ്പ് ഏഴ് ദിവസം നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏഴ് ദിവസം നോമ്പ് ഞങ്ങൾ ആചരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ആ ഏഴ് ദിവസം ജോലികളൊക്കെ കുറച്ച് ആഹാരം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയി ചിലരൊക്കെ ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചായ കാപ്പി മാത്രം കുടിച്ച ഏഴ് ദിവസം കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഈ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ അവർ ഈ ലോകപരമായ ഒരു പണിപാടുകളിലും ഏർപ്പെടാതെ അവർ ഏത് പുസ്തകം വായിച്ചും കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചും സമ്മതിച്ചും പാട്ടുപാടി വളരെ പയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നോയമ്പ് അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പോലെ നിയമം വെച്ചിരിക്കല്ല പകലെല്ലാം തുപ്പി തുപ്പി നടക്കുക രാത്രി ഗപ്പ് ഗപ്പ് നടിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ വെറും എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഫ്ലാഷിംഗ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോ ഒരു വെറും ഷോ ആണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ച് നേരം നമസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പിന്നെ റംലാ മാസത്തിന് നോമ്പ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് നേരം നമസ്കരിക്കണം ഈ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കണം ഗോറിന് നമസ്കരിക്കണം അസറിന് നമസ്കരിക്കണം മാരിബിന് നമസ്കരിക്കണം ഇഷാക്ക് നമസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ദിവസം നോമ്പെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഈ പിന്നെ ദൈവത്തോട് അടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൈസ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വ്യവിചാരിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഈ പിന്നെ പട്ടിക്ക് ഈ പിന്നെ ഫുഡ് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങളോട് ഇതൊക്കെ ചെറിയ വരികയാണ് എന്റെ മുസ്തഫ ആരാ പറഞ്ഞതെന്ന് മുസ്തഫ മുസ്തഫ ബ്രദറെ നിങ്ങള് നിങ്ങള് ഭയങ്കര പാവമാണ് കേട്ടോ മുസ്തഫ ബ്രദറെ മുസ്തഫ ഇസ്ലാമിനെ ട്രോളാക്കിട്ടോ സഹോദരന്മാരെ മുസ്തഫ ഇസ്ലാമിനെ ട്രോളുവാ മുസ്തഫ ബ്രദറെ മുസ്തഫ ബ്രദറെ ഒരു മിനിറ്റ് മുസ്തഫ ബ്രദറെ ഞാൻ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് മുസ്തഫ ബ്രദറെ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഖുറാനിൽ എവിടെയും തന്നെ മുസ്തഫ ബ്രദറെ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നോമ്പ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തിനാണ് മുസ്തഫ ബ്രദറെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ ആരോ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതെന്നല്ല ഈ അറുപത്തിരണ്ടും അൽബക്കറയും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചോ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക ആ പുസ്തകത്തിലൊന്ന് വായിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് നബിയോ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവോ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കണം എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കണം എങ്ങനെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ നോമ്പ് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കൽപ്പന ഉണ്ടാ നോക്കും ഒന്നുമില്ല അല്ല സുന്നത്ത് ചെയ്യണം സുന്നത്ത് ചെയ്യണം ഇല്ലല്ല ചേലാക്രമം ചെയ്യണമെന്നും ചേലാക്രമം ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ ഇല്ല ഖുറാനിലില്ല ഖുറാനിലില്ല സുഹൃത്ത് ഖുറാനിലില്ല സുഹൃത്ത് എവിടെ മുഹമ്മദ് നബി എപ്പോഴാ പഠിപ്പിച്ച് എപ്പോഴാ പഠിപ്പിച്ച് ോ ഈ ബുഹാരിയൊക്കെ വന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ മുഹമ്മദ് മരിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഇമാമുകളും ഇപ്പവും എഴുതിയിട്ടിരിക്കുക ഇപ്പോഴും പണ്ഡിതന്മാരിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ തല തലയിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങള് മാറി ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ലീസ് അപ്ലൈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനേ പറ്റുള്ളൂ മാറി ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സത്യം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ സ്വർഗത്തിന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നന്നാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ നരകത്തിന് ഭയം നിന്നാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിന് ആഗ്രഹിച്ച് നന്നായിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിന് പോയിട്ട് ഈ പിന്നെ നന്നായിക്കോ എന്നാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ മുസ്തഫ നിങ്ങൾ സ്വർഗ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന എവിടെയും അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചേക്കാം
ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരും കൂടിയിട്ട് മുസ്തഫന്റെ ചുറ്റിലും വന്നിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ ശരീരമൊക്കെ ഭയങ്കര സൈസ് ആണ് കേട്ട അറുപത് മുഴം ഒക്കെ നീളമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ എഴുപത് പേര് വന്നിട്ട് മുസ്തഫയുടെ ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്ന രംഗ വന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ മുസ്തഫ എന്ത് ചെയ്യും മുസ്തഫ ഇതൊക്കെ പറ്റുമോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ബാലന്മാർ ഇതാ പിടിക്കി ഇതാ പിടിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ കോപ്പയില് മദ്യം കൊണ്ട് വരും മുന്നൂറ് പേര് ഇതാ എന്നെ പിടിച്ചോ എന്നെ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യും ഈ ജനയിൽ പോയിട്ട് ആദ്യം സൈസ് ശൈലശീല നിക്കറിപ്പിക്കുമോനെ അല്ല ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കണ്ടേ ഞങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ അവിടെ അടിമ ഇവിടെ അടിമ അവിടെ അടിമ ഇവിടെ അടിമ അവിടെ അടിമ അല്ല ഇവിടെ അടിമ അവിടെ മുതലാളി മുസ്തഫ 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 ഞാൻ ഞാനൊരു സഹോദരിയെ പോലെ ചോദിക്കാ സ്നേഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷണം കിട്ടി ആ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ജോലിയാണ് തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അവിടുത്തെ രാജാവിന്റെ മകനായിട്ട് നിങ്ങളെ അവര് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് വേല ചെയ്യുന്ന അടിമയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് താങ്കൾ ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കും അടിമയായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് മുതലാളി ആവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവിടെ മുതലാളി ആകാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ ഒന്നേല് രാജാവിന്റെ മകനായിട്ട് അവരെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും അവരെ നിങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും പറയുന്നത് കേക്ക് പറയുന്നത് കേക്ക് ഞാൻ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒന്ന് കേൾക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം കേൾക്ക് താങ്കളെ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ രാജാവ് താങ്കൾക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ തന്ന് ഒന്നുകിൽ എന്റെ മകനായിട്ട് ഞാൻ താങ്കളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ താങ്കൾ അവിടെ അടിമയായിട്ട് പുറത്ത് അതായത് വീട്ടിനുള്ളിൽ പോലും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല പുറത്ത് അടിമയായിട്ട് പറഞ്ഞ ജോലിയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നോളണം ഈ രണ്ട് ചോയ്സിൽ താങ്കൾ സത്യം പറയാ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും യഹോവ ഞങ്ങളോട് അടിമാ അടിമാവാനാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അടിമയാവാൻ തീരുമാനിക്കും യഹോവ എന്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അടിമ തന്നെ ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം അല്ലേ യഹോവ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അടിമയാകുന്ന റോമർ കെഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ റോമർ കെഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ താങ്കളെ റോമർ കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഹലോ ഹലോ പറയുന്ന കേക്ക് യഹോവ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങളെ അടിമയാക്കിയത് അള്ളാഹു അടിമയാണ് നീ ഒരു നിങ്ങളൊരു അബ്ദൂൽ ആണ് അബ്ദൂൾ അള്ളന്റെ അടിമയാണ് നിങ്ങൾ ലാഹിന്റെ അടിമ ലാഹിന്റെ അടിമ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം മാത്രമേ ഭൂമിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഈ ഭൂമിനെ പിന്നെ അല്ല പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ അത്ര വലിപ്പെന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ അതിലുള്ള അടിമകളാണ് കിട്ടിയത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്റെ മോനെ നിങ്ങളെയൊക്കെ നമിച്ചു അപ്പ ഇത്രയ്ക്ക് അടിമ മനസ്ഥിതിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല രാജാവിന്റെ മകനാകാൻ യോഗ്യതകളുണ്ട് പക്ഷെ അടിമയായിട്ടിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ മടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ എന്തിനാ സിസ്റ്റർ ആ വായില് വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം വേണ്ടത് എന്താ പറയുക പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലാക്കി വന്നത് പക്ക ജിഹാദിയാണ് പക്ക ഇനി പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് പിന്നെ സിറിയെ പോയിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക വേറെ അതിലിങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള